வணக்கம் இந்த வீடியோ லெக்சரில் ட்யூன்ட் ஆம்பிளிஃபையர் இட்ஸ் டைப்ஸ் அண்ட் இட்ஸ் கம்பாரிசன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ட்யூன்ட் ஆம்பிளிஃபையர்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் இட் இஸ் அன் ஆம்பிளிஃபையர் விச் ஆம்பிளிஃபைஸ் த சிக்னல்ஸ் வித் இன் அ நேரோ ஃப்ரீக்வன்சி பேண்ட் சென்டர்ட் அபவுட் த ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ நார்மல் ஆடியோ ஃப்ரீக்வன்சின்னு எடுத்துட்டோன்னா இட் ஆம்பிளிஃபைஸ் வாட் எவர் சிக்னல் கம்ஸ் டு த ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ என்ன சிக்னல் ஆம்பிளிஃபையருக்குள்ளே வருதோ த என்டையர் சிக்னலையும் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ட்யூன்ட் ஆம்பிளிஃபையர்னா என்னென்னா வர்ற சிக்னலுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி நேரோ ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டில் மட்டும்தான் ஆம்பிளிஃபை பண்ணும் ஸோ இதுக்கு ஒரு பெஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்லலாம்னா இப்போ எஃப்எம் ரேடியோ இருக்குது ஸோ எஃப்எம்மில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு சூரியன் எஃப்எம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோன்னா இதோட ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி என்ன நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக ஹலோ எஃப்எம்னா ஒன் ஓ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஒவ்வொரு எஃப்எம்க்கும் ஒரு பர்டிகுலர் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி இருக்குது ஸோ அந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம ட்யூன் பண்ணும்போது தான் நம்ம ரேடியோ வைக்கும்போது இந்த நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்ற எக்ஸாக்ட் ஃப்ரீக்வன்சியில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்ஷனும் இல்லாமல் சிக்னல் ரிசீவ் ஆகும் புரியுதா பட் அட் த சேம் டைம் இதே வந்து நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூலேருந்தே நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் சிக்னல் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் அண்ட் தென் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல எக்ஸாக்டாக எந்த ஒரு டிஸ்டர்ஷனும் இல்லாமல் சிக்னல் ரிசீவ் ஆகும் புரியுதா தென் நைன்டி த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் எயிட் வரைக்கும் நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் சிக்னல் வித் டிஸ்டர்ஷன்ஸோட கிடைக்கும் புரியுதா ஸோ இதை தான் நேரோ பேண்டுன்னு சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாக்டாக எந்த ஒரு டிஸ்டர்ஷனும் இல்லாமல் கிடைக்கிறது வந்து ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சியில் தான் இந்த ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஏன்னு சொல்லணும்னா இந்த ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சியில் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸும் எப்படி இருக்கும் எக்ஸாக்ட்லி சேம் ஸோ போத் கேன் கேன்சல் ஈச் அதர் புரியுதா ஸோ தேட்ஸ் வை வி கேன் ரிசீவ் த எக்ஸாக்ட் சிக்னல் விதவுட் எனி டிஸ்டர்ஷன் அட் த ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி இது ஆப்ரேட்டிங் ஃப்ரீக்வன்சின்னு சொல்லலாம் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ அப்போ ட்யூன்ட் ஆம்பிளிஃபையர் நம்ம எங்கே மெயினாக யூஸ் பண்ணுறோம் ரேடியோ ரிசீவரில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ராட்காஸ்டிங்லேயும் யூஸ் பண்ணுறோம் பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சியில் மட்டும்தான் நம்மளுக்கு சிக்னல் ஆம்பிளிஃபை ஆகி கிடைக்கணும்னா வி கேன் யூஸ் திஸ் ட்யூன்ட் ஆம்பிளிஃபையர் புரியுதா உங்களுக்கு அட் த சேம் டைம் இட் கேன் கிவ் சம் நேரோ பேண்ட் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஓகே ஸோ இது நேரோ பேண்டில் தான் இருக்கும் இதோட ரேஞ்ச் எப்படி இருக்கும்னா பீக் வேல்யூவில் இருந்து த்ரீ டிபி வரைக்கும் இருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போது இங்கே ட்யூனிங் ட்யூனிங்னு சொல்கிறோம் எப்படி வந்து நம்ம இந்த இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸையும் கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸையும் மேட்ச் பண்ணுறது ஃபார் தேட் வீ கேன் யூஸ் ட்யூன் சர்க்கியூட் ஸோ ட்யூன்டு சர்க்கியூட்னு சொல்லலாம் இதை டேங்க் சர்க்கியூட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ த பேரலல் காம்பினேஷன் ஆஃப் எல்சி சர்க்கியூட் புரியுதா ஸோ பை வேரியிங் திஸ் கெப்பாசிட்டன்ஸ் வீ கேன் மேட்ச் த இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஸோ அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் ட்யூன்டு சர்க்கியூட்னு சொல்கிறோம் இந்த ட்யூன்டு சர்க்கியூட்டை நார்மல் ஆம்பிளிஃபையரோட அவுட்புட் சைடில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டோம்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர் புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ எ ட்யூன்டு எல்சி சர்க்கியூட் ரெசனேட்ஸ் அட் எ பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சி தட் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நோன் அஸ் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி ஓகே ஸோ இந்த ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர் மெயினாக எதுக்காக டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க டு ரிஜெக்ட் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பிலோ த லோயர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எபவ் அப்பர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இந்த டயக்ராம் இந்த ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு தெரியும் த ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி எக்ஸாக்ட் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம பிக் வேல்யூ இருக்கும் தென் அப் டு த்ரீ டிபியில் வீ கேன் கெட் த நேரோ பேண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஆம்பிளிஃபிகேஷன் ஸோ இந்த த்ரீ டிபி எடுக்கும்போது இந்த வேல்யூ தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் லோயர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி திஸ் இஸ் அப்பர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி புரியுதா உங்களுக்கு ஸோ இட் இஸ் டிசைன் டு ரிஜெக்ட் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் பிலோ த லோயர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் எபவ் அப்பர் கட் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் நம்ம மெயினாக எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ரேடியோ அண்ட் டிவி ரிசீவர்ஸ் ப்ராட்காஸ்ட் ரிசீவரில் யூஸ் பண்ணுறோம் ஓகே தெர் ஆர் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் சிங்கிள் ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர் டபுள் ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர் அண்ட் ஸ்டாகர் ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர் புரியுதா நெக்ஸ்ட் ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர்ஸோட சர்க்கியூட் டயக்ராம் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ட்யூன்டு ஆம்பிளிஃபையர
கரெக்டாக இங்கே விசிசி சப்ளை வோல்டேஜ் கொடுக்குறோம் ஸோ இங்கே அவுட்புட்டில் நம்ம என்ன கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம் சிங்கிள் டியூன்டு சர்க்கியூட் தட்ஸ் வை இட் இஸ் கால்டு சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் இந்த சிங்கிள் டியூன்டு சர்க்கியூட் ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு டியூன் பண்ணியிருப்போம் ஸோ அட் தட் ஃப்ரீக்வன்சி ஒன்லி வி கேன் கெட் த மேக்ஸிமம் அவுட்புட் புரியுதா எல்லாருக்கும் ஸோ இதுதான் என்னென்னு சொல்கிறோம் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் இப்போ டபுள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்னால் எப்படி இருக்கும் இட் இஸ் வெரி சிம்பிள் கான்செப்ட் ஸோ த சேம் சர்க்கியூட் சிங்கிள் டியூண்டுக்குரிய எல்லாமே இருக்கும் இங்கே சிங்கிள் டியூண்டில் இந்த சர்க்கியூட்லேருந்து டைரெக்டாக நம்ம அவுட்புட் எடுப்போம் பட் டபுள் டியூனில் என்ன பண்ணுறோன்னா ஸோ அவுட்புட் எதுலேருந்து எடுக்கிறோம் ஒன் மோர் டியூண்டு சர்க்கியூட் புரியுதா ஸோ அப் டு திஸ் ஒன் டபுள் டியூண்ட் ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ இங்கே கிடைக்கிற அவுட்புட்டை இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் த ஸ்ட்ரென்த் வி கேன் கிவ் இட் டு த நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு டபுள் டியூன் இருக்குது நம்ம என்ன பண்ணலாம் கேஸ்கேர் பண்ண முடியும் த நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் இஸ் ஸ்டேகர் டியூண்டு ஆம்பிளிஃபையர் ஸோ ஸ்டேகர் டியூண்டுனா என்ன அர்த்தம்னா ஹியர் த நம்பர் ஆஃப் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் வந்து கேஸ்கேடை கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இங்கே ஒரு சிங்கிள் டியூண்டு ஃபஸ்ட் இதில் பார்த்தோல சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் இதோட அவுட்புட் எடுத்து என்ன பண்ணியிருப்பாங்க செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க இதோட அவுட்புட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க தேர்ட் ஸ்டேஜுக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இதுக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்த சிங்கிள் டியூண்டுக்கு என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ்னா ஸோ சிங்கிள் டியூண்டு ஆம்பிளிஃபையரில் கேஸ்கேட் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சியும் இங்கே இருக்கக்கூடிய ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கணும் சேமாக இருக்கணும் எதில் சிங்கிள் டியூண்டு ஆம்பிளிஃபையரில் ஓகே இதே ஸ்டேகர் டியூண்டுனா இதோட ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் ஒன்னு இருக்கலாம் இதோட ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் டூன்னு இருக்கலாம் ஸோ வித் டிஃப்ரெண்ட் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுக்கு சிங்கிள் டியூண்டு ஆம்பிளிஃபையர்ஸை கனெக்ட் பண்ணுறது என்னன்னு சொல்கிறோம் ஸ்டேகர் டியூண்டு ஆம்பிளிஃபையர் புரியுதா எல்லாம் இருக்கும் நெக்ஸ்ட் கம்பாரிசன் ஆஃப் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் டபுள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் அண்ட் ஸ்டேகர் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையரில் ஒன்லி ஒன் டியூண்டு சர்க்கியூட் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுறோம் டபுள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையரில் டூ டியூண்டு சர்க்கியூட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸ்டேகர் டியூனில் நம்பர் ஆஃப் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர்ஸ் இன் கேஸ்கேட் கனெக்ஷன் ஸோ இங்கேயும் நம்ம கேஸ்கேட் கனெக்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் பட் இங்கே எல்லா டியூண்டு சர்க்கியூட்டோட ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி சேமாக இருக்கணும் பட் இங்கே டியூண்டு சர்க்கியூட்டோட ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி இருக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஒரே ஒரு டியூண்டு சர்க்கியூட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறனால இங்கே வந்து பேண்ட் வீட் வந்து நேரோயராக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி இருக்கனால இந்த ஃப்ரீக்வன்சியை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒரே ஒரு நேரோயர் பேண்ட் வீத் மட்டும்தான் கிடைக்கும் பட் ஏர் இன் டபுள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் த பேண்ட் வித் இஸ் லார்ஜர் தேன் த சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் பிகாஸ் நம்மளுக்கு இங்கே எப்படி கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு டியூன் இதுக்கும் இதுக்கும் சேர்த்து வி கேன் கெட் லிட்டில் பிட் லார்ஜர் ஒன் ஓகே ஸோ ஹியர் இன் ஸ்டேகர் டியூன் த பேண்ட் வித் இஸ் ஸ்கொயர் ரூட் டைம்ஸ் கிரேட்டர் தென் த சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஹியர் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவிட்டி இஸ் வெரி ஹை ஏன்னா நேரோ பேண்ட் வித் இருக்கனால ஈஸியாக நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் ஃப்ரீக்வன்சியை செலக்ட் பண்ண முடியும் இங்கே மாட்ரேட் செலக்டிவிட்டி ஏன்னா இதோட பேண்ட் வித் வந்து எப்படி இருக்கு லார்ஜர் தேன் திஸ் ஒன் அண்ட் ஃபார் திஸ் ஸ்டேகர் டியூன் தட் ஃப்ரீக்வன்சி செலக்டிவிட்டி இஸ் லிட்டில் பிட் லோ ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இன் சிங்கிள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையர் த டியூண்டு சர்க்யூட்ஸ் இன் கேஸ்கெட் ஸ்டேஜஸ் டியூண்டு டு சேம் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் சொன்ன மாதிரி எத்தனை கேஸ்கெட் கனெக்ஷன் வேணாலும் கொடுக்கலாம் பட் எல்லா டியூண்டு சர்க்யூட்டும் எப்படி தான் இருக்கணும் ஒரே ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சியை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் இன் டியூண்டு சர்க்யூட்ஸ் ஆர் டியூண்டு டு சேம் ரெசனன் ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் சேம் பேண்ட் வித் So here in Stagger tune la different frequencies ku enna panna mudiyum tuned circuits use pannala in cascade connection okay so here single tune amplifier is simple and easy to design here double tune amplifier is little bit complex here the stagger tuned is also simple and easy to design next frequency response compare panna porom for this single tune amplifier here we can have the narrow bandwidth For this double tune, the bandwidth is larger than the single tune amplifier. So for this stagger tune, multiple single stage amplifiers or the frequency response are combined manna, kadekira final resultant frequency response. Okay va? So next, single tune amplifier apurutta varikom, no isolation is required. Ena ore oru tune circuit thang use pondrom. இங்கே டபுள் டியூன் ஆம்பிளிஃபையரில் isolation is required because இங்கே என்ன பண்ணுறோம் டபுள் டியூன் யூஸ் பண்ணுறோமா
IF amplifier. IF na na intermediate frequency amplifier in the receiver circuit. Okay, super heterodyne lala we can use it. So next, stagger tune amplifier can be used as bandpass filter. Okay, and the last one is the gain bandwidth product is small in single tune. And here the gain bandwidth product is large. In a bandwidth larger are karanala. So here the GBW, here the gain bandwidth product is small.